আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর যিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দীর্ঘ প্রায় চোদ্দ বছর কাজ করেছেন তার নানান অভিজ্ঞতা তার অভিজ্ঞতার ছুটিতে আজ আমরা শুনব তার কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন আসি ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি জি তো রাজনীতি তো অনেক দিন দেখলেন খুব কাছ থেকে তো এখন কি কেমন রাজনীতি দেখছেন এই আগের দিনের রাজনীতি এখনকার দিনের রাজনীতির কোনো পার্থক্য দেখেন আমার ধরেন আমরা যারা সেভেন্টি ওয়ান প্রজন্ম সেভেন্টি ওয়ান পরবর্তী প্রজন্ম তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৃত্যুবরণের পরে আমরা কিন্তু একটা দুঃসহ একটা সমাজের ভিতরে বাস করেছি আমাদেরকে ভূগোল ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে এবং এই দেশটাকে একটি অকার্যকর সন্ত্রাসী ব্যর্থ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে রাজনীতিতে এসে রাজনীতিটাকে কিভাবে দেখছেন মাগুরার বিশ্বকর মাগুরার জনগণকে নিয়ে আপনার আশা প্রত্যাশা কেমন আপনি জানেন যে আমার বাবা পাঁচবার এমপি ছিলেন আমাদের সাথে মানুষের সম্পর্কটা আত্মার সম্পর্ক এবং আমরা সেই জন্মের পর থেকেই মানুষের ভিতরই থেকেছি তো আমার কাছে যে আজকে সংসদ সদস্য পদটি এটা নতুন কোনো বিষয় না তারপরও যেহেতু জনগণ আমার উপর আস্থা রেখে আমাকে জননেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া নৌকা মার্কায় ভোটটি দিয়েছেন তো মানুষের প্রত্যাশা মতো আমি কাজ করার চেষ্টা করছি দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধু কন্যার সাথে ছিলেন গণভবনকে ঠিক কেমনটা মিস করেন আমার নেত্রীর সাথে প্রায় দুই সাল থেকে সার্বক্ষণিক নেত্রীর সাথে কাজ করার তা শুরু হয়েছিল আজকে আঠারো সাল পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর বলা যায় যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে থেকে আমি পাশে থাকতে পেরেছি আমি পাশে থেকে কাজ করার সুযোগটি পেয়েছি এই জন্য আমি মাননীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি চেষ্টা করেছি এই সময়টাই বাংলাদেশের মানুষের সাথে যাতে জননেত্রী শেখ হাসিনার সংযোগটা থাকে যোগাযোগটা থাকে এই জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তো আমার যেটা মূলত লক্ষ্য ছিল যে আসলে জননেত্রী শেখ হাসিনার যে দায়িত্বটি দিয়েছিলেন সেটা যাতে আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি এটাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য আমার দ্বারা যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হন এটা এটাই আমার মূল লক্ষ্যটা ছিল এবং আমি মনে করি যে আমি 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 পার্সোনালি মনে করি যে আমি এটা চেষ্টা করেছি এবং কতখানি পেরেছি আমি জানি না এটা নেত্রী জানেন বা আমাদের নেতাকর্মীরা আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তারা জানেন যারা নেত্রীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার কাছে এসেছেন তাদেরকে আমি কতখানি সার্ভিস দিতে পেরেছি এটা আসলে বিচারের ভার তাদের হাতে রাজনীতি তো আসলে উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় তো এই নেত্রীর সাথে থাকার সময় সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতি কোনটা আপনার জীবনে নেত্রীর সাথে তো আমি এসেছি দুই হাজার চার আমি দেখেছি যে নেত্রী কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার নেতাকর্মীদেরকে ভালো রাখতে নেতাকর্মীদেরকে বিএনপি জামাতের যে ভয়াল সন্ত্রাস সেই সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্ত রাখতে এবং দেশকে গড়ে তুলতে তিনি যে অমানসিক পরিশ্রম করেছেন আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে নেত্রীর যে স্ট্রাগালটা এটা আমার কাছে একটা স্মৃতি হিসেবে আছে যে তিনি মানে প্রচণ্ড দুঃসময়ও সাহসিতার সাথে তিনি দেশকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন এদেশের মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করেছেন তার নেতাকর্মীদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এটা আমার কাছে একটা স্মৃতি হিসেবে আছে গণভবন তো এক অর্থে বলা যায় যে ক্ষমতার একটা পাত প্রদীপ তো সেখান থেকে আপনি এখন আবার সংসদে ফিরে গেছেন কিছুটা হলো তো দূরত্ব ক্ষমতা থেকে দূরত্ব এখন আপনার জনপ্রতিনিধি গত দশ বছর গণভবনে বসে এটা যে ক্ষমতার শীর্ষ কেন্দ্র এটা কিন্তু আমরা কখনো বুঝতে পারি নাই কেন বুঝতে পারি নাই যে নেত্রী আসলে সমস্ত ক্ষমতার আধার কিন্তু নেত্রী কিন্তু তার চাল চলন তার কর্মকাণ্ড তার সমস্ত জীবনযাত্রা এটা একদম সাধারণ মানুষের মতো যার কারণে যে আমরা কখনোই আমরা যে ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছি আমাদের যেটা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এটা কখনোই মনে হয় মনে হয়েছে যেটা যে আমরা হচ্ছে লেবার আমরা মানুষের সার্ভ করার জন্য চেষ্টা করছি সকল সময় আমাদের মাথায় নেতাকর্মীরা এসেছেন সাধারণ মানুষ এসেছেন তাদের সুখ দুঃখ শুনেছি আমাদের সাধ্য মতো সেইগুলো সলভ করার চেষ্টা করেছি আমরা না পারলে নেত্রীর কাছে গিয়েছি নেত্রী করে দিয়েছেন তো আমরা আসলে এটাকে ক্ষমতা মনে করি না এটাকে মনে করেছি যে মানুষের সেবা করার একটা মাধ্যম তো মিস করেন কতটা গণভবনকে খুবই মিস করি বিশেষ করে আসলে নেত্রীর সাথে আমাদের যে সম্পর্কটুক এটা সাত দিন দশ দিন দেখা না হলেই মনে হয় যে কেমন জন্য শূন্য শূন্য বাপ কারণ নেত্রীর কাছে আমরা যে মাতৃ সেনেটা পেয়েছি এটা আমরা কখনো চিন্তা করি নাই 
এবং চলেছে তো চলার পথে অনেক মানুষের সাথেই তো যোগাযোগ হয়েছে অনেক রাষ্ট্র প্রধানকে নেত্রীর সাথে যাওয়ার সুবাদে কাজ থেকে দেখেছি কিন্তু একজন কমপ্লিট মানুষ আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তো তাকে তার সাথে কাজ করার যে সুযোগটি ছিল সার্বক্ষণিক কাজ করার এটা তো সবাই মিস করবে আপনার রাজনীতির জীবনে তো অনেক দুঃসময় পেরে এসছেন খারাপ বরণ করেছেন ওয়ান ইলেভেনেও নির্যাতিত হয়েছেন সে সে বিষয়গুলো আপনার সে বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু কিছু বলবেন আসলে এই বিষয়গুলো রাজনীতিবিদদের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় এটা আর আমি বলতে চাই না শুধু দু একটি কথা বলতে চাই যে ওয়ান ইলেভেনে মানসিক এবং শারীরিক যে আমাদের নির্যাতনটা সহ্য করতে হয়েছে কোনো সময় যেন আর বাংলাদেশে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি না হয় এবং আর যেন কোনো রাজনৈতিক কর্মী এই ধরনের পরিস্থিতি স্বীকার না হয় আর আগামীতে কাউন্সিল আছে তো সে কাউন্সিল ঘিরে আপনার কোনো স্বপ্ন কিংবা প্রত্যাশা আমরা আসলে আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি তাদের আমাদের স্বপ্ন প্রত্যাশা সব কিছু জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করি যার যার সাধ্য মতো সংগঠনকে সার্ভ করা মানুষকে সার্ভ করা কাদের নিয়ে নেত্রী কাজ করবে না এটা একান্তই নেত্রীর আমাদের নেত্রীর বিষয় তো উনি বেছে নেবেন যে আগামী পাঁচ বছর কাদেরকে নিয়ে উনি কাজ করবেন ওটা উনি বেছে নেবেন আমরা সেটা আমাদের তার পাশে থেকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা তাকে সহজ কোনটাকে বেশি মনে করেন যে নেত্রীর এ পিএস ছিলেন সেই পদটাকে না মাননীয় সংসদ সদস্য কোনটাকে বেশি মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন দুইটা দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় আমরা নেত্রীর সঙ্গে ছিলাম নেত্রী সেন পেয়েছি তাকে সহযোগিতা করেছি সেটা একটা ভিন্ন বিষয় এখন আমরা আমরা যারা রাজনীতি করি বিশেষ করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট মেম্বারই কিন্তু আসলে রাজনীতির একটি স্বপ্ন থাকে রাজনীতিবিদদের তো জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে সেই সুযোগটি করে দিয়েছেন আমি নেত্রীর পাশে থেকেই আগের মতোই নেত্রীর পাশে থেকেই অতিরিক্ত যে দায়িত্বটিক সংসদ সদস্য হিসেবে মানুষের মাগুরার মানুষের কল্যাণ করা সেটাও আমি পালন করার চেষ্টা করছি এখন কিছু মনে হয় যে না আপনি নেত্রীর কাছে থাকলে এই কাজটা ঠিক এইভাবে হতো না থাকাতে এইভাবে হচ্ছে না কিংবা আপনাকেও এখনও দরকার আছে না আসলে নেত্রীর তো কাজটা আসলে নেত্রী করে আমরা তাকে হয়তো অ্যাসেস করে যে বিভিন্ন বিষয় দিয়ে মানে একটা জিনিস যে আমাদের নেত্রী কিন্তু কারোর উপর নির্ভরশীল নয় তিনি একজন কমপ্লিট মানুষ এবং আপনি আমাদের যে কারোর সাথে নেতৃত্বের সাথে আমাদের মন্ত্রী তিনি আর প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে যে অগাধ জ্ঞান এবং তার যে স্বচ্ছ ধারণা এবং তার যে বোঝার ক্ষমতা এইটা আমাদের মতো মানুষের যে তার লাগবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই তার কোন ইয়েটা মানে ব্যক্তিত্বটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে আমি যেটা বললাম যে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বলা যায় যে পৃথিবীতে এখন সৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি একজন বাট তিনি কিন্তু জীবন যাপন করেন একজন সাধারণ মানুষের মতো এইটাই তার শক্তি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ